আসসালামু আলাইকুম নবম শ্রেণীর গণিত টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকের পর্বে একশো চল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে বাস্তব সমস্যার সমাধানে সহ সমীকরণ অধ্যায়ের অনুশীলনের ছয় নম্বর প্রশ্নের সমাধান করাব তো ছয় নম্বর প্রশ্নে কি বলা আছে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো উপর একটি আয়তকার সবজির বাগান আছে বাগানটির পরিসীমা একশো মিটার প্রস্থকে দ্বিগুণ করলে এবং দৈর্ঘ্য থেকে তিন মিটার কমালে পরিসীমা হয় একশো পঞ্চাশ মিটার এখন ক নম্বর প্রশ্নে কি বলছে সে একটু লক্ষ্য করো বাগানটি তিন পাশে ঘেরা আছে এবং দৈর্ঘ্য বরাবর এক পাশে ফাঁকা আছে ফাঁকা পাশ বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে প্রতি মিটারে দশ টাকা হিসাবে মোট কত টাকা খরচ হবে তো এখন এখানে তুমি চিন্তা করতে পারো যে মনে করো যে এটা একটা আয়তকার বাগান এ বাগানের দৈর্ঘ্য ধরলাম মনে করো যে এক্স প্রস্ত ধরলাম ওয়াই তিন পাশ ঘেরা হয়েছে তারপর মানে কি মনে করো যে এই পাস এই পাস আর এই পাস এটা ঘেরাও আছে আর এই পাশটা এটা ঘেরে নেই এটা মনে করো ফাঁকা আছে তো এই ফাঁকা অংশটা ঘেরাও করতে কত টাকা খরচ হবে দেখো যে প্রতি মিটার দশ টাকা হিসাবে মোট কত টাকা খরচ হবে সেটা কোথায় এই যে ফাঁকা পাশ বেড়া দিতে এই যে ফাঁকা পাশের বেড়া দিতে তো ফাঁকা পাশের এই পাশে বেড়া যদি দিতে চাই তাহলে এর দৈর্ঘ্যর পরিমাণটা কত সেটা আমাকে আগে জানতে হবে জানলেই মোট এই দৈর্ঘ্যতে কত মিটার হচ্ছে আর সেই মিটার অনুসারে আমরা দশ দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমরা এর খরচের পরিমাণটা পেয়ে যাব তো প্রথমে আমাদের এর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তটা বের করে নিতে হবে তো নাম্বার ছয় ছয়ের ক নাম্বার তো এখানে লক্ষ্য করো যে এটা মনে করি বা ধরি ধরি বাগানের দৈর্ঘ্য এক্স মিটার এবং প্রস্থ ওয়াই মিটার তো আমরা একটু অঙ্কর দিকে আবার একটু ফিরে যাব এখানে বলা হয়েছে বাগানটির পরিসীমা একশো বিশ মিটার তার মানে আয়তকার বাগানের পরিসীমার সূত্র আমরা কি জানি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ তো পরিসীমা যেহেতু একশো মিটার বলছে সেহেতু আমরা এটা লিখতে পারি প্রথম প্রশ্ন মতে পরিসীমা একশো বিশ মিটার তার মানে কি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স আর প্রস্থ হচ্ছে ওয়াই দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ অর্থাৎ পরিসীমা সমান আমরা পাবো কত একশো বিশ মিটার এই যে একশো বিশ মিটার তো এবার টু দ্বারা এক্স এ গুণ করো টু এক্স প্লাস টু দ্বারা ওয়াই কে গুণ করি টু ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত একশো বিশ এটা আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিতে পারি এরপরে আবার কি বলছে দেখো যে প্রস্থকে দ্বিগুণ করলে এবং দৈর্ঘ্য থেকে তিন মিটার কমালে পরিসীমা একশো মিটার তাহলে এবার আমরা শর্ত দুইয়ে যাই দ্বিতীয় শর্ত মতে কি বললো লক্ষ্য করো প্রস্থকে দ্বিগুণ করলে তার মানে প্রস্থটা কত প্রস্থটা ওয়াই তার মানে টু ওয়াই এবং দৈর্ঘ্য থেকে তিন মিটার কমালে তার মানে দৈর্ঘ্যটা কত ছিল দৈর্ঘ্য ছিল এক্স তার মানে এর থেকে তিন মিটার কমালে তাহলে কিভাবে পরিসীমা হবে একশো পঞ্চাশ তো পরিসীমার সূত্র কি দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ তার মানে যোগ এটা দৈর্ঘ্যটা পরে দিলাম আর প্রস্থটা আগে দিয়েছি তাহলে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ 
इंटू टू तरीसीमा हल और ये परिसीमार समान कत हम एक पंचाश इक्ुअल हम एक पंचाश तो एक गुण के क्षेत्र कर नहीं जेहतु गुण अवस्था आ टू द्वारा टू वाई के गुण कर ले दुगुण चार वाई प्लस आ प्लस दुई द्वारा एक से गुण कर ले एक्स माइनस आ माइनस तीन दुगुण छय इक्ल हम एक पंचाश बा फोर वाई प्लस टू एक्स इक्ुअल होता है एक पंचाश और माइनस छय पक्षान कर ले प्लस छय मैं ध्रुव पथग एक जगह कर ल तो अतए इजेट एक सजिए नहीं टू एक्स प्लस फोर वाई इक्ुअल हो एक छप्पन्न ये हलो दुई नम्बर समीकरण एन इन लक्ष्य करो जो कौन पद्धति समाधान करा लगे से बला नहीं तो यह जो एक्सर मान एवं वाइर मान बेर करते क्यों एखे दौर्घर प्रस्तुत पे जा और जख ही दौर्घ्य पा तक एर मान कत टा खरच होमाना टाण बेर करते पर तो समीकरण दुटा अवनयन करते स्थापन करते गुणन पद्धति करते तुम्हारे जेको एक पद्धति अनुसरण कर ले तो ये को पद्धति उल्लेख जेहेतु करा नाई से अवनयन पद्धति अनुसरण कर तो ये देखो एक नम्बर समीकरण थे दुई नम्बर समीकरण अथवा दुई नम्बर समीकरण थे एक नम्बर समीकरण वियोग करब तो बड़ो को बड़ो हे दुई नम्बर समीकरण तो हमें एखे दुई नम्बर समीकरण थे एक नम्बर समीकरण वियोग करब तो वियोग कर लेकिन क्यों पा आगे दुई नम्बर समीकरण उठाए नहीं टू एक्स प्लस फोर वाई इक्ुअल होश छापान्न य समीकरण थे एक नम्बर बद देव तेल एक नम्बर क्या आखने एखे आ टू एक्स प्लस टू वाई इक्ुअल हो तो वियोग करते हम कि चिन्ह परिवर्तन करते हैं प्लस आसे दीते हैं माइनस एखे प्लस आसे दीते हैं माइनस एखे प्लस आसे दीते हैं माइनस को चिन्ह नाइ मैंने धरे नीते हैं प्लस आसे तो माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स काटा जाए फोर वाई थे टू वाई वियोग कर लेकिन पा टू वाई इक्ल ये एक सौ छप्पन्न थे एक सौ बीस बद दी तेल पा छत् तो टू वाई समान जो छत्तीस है तेल एक वाई समान कत है तेल छत् भाग हे टू तो टू द्वारा छत् के भाग कर ले अठारो दुगुण है छत्तीस तम वाइर मान पेल कत अठारो एबार ये वाइर मान जेको एक समीकरण है एक नम्बर अथवा दुई नम्बर जेको एक समीकरण फेले एक चलकर मान पे जा तो ये देखो एक नम्बर समीकरण बसा वाइर मान वाइर मान एक नम्बर समीकरण बसा तो एक नम्बर समीकरण तो हे टू एक्स प्लस टू वाई इक्ुअल एक सौ बीस तो टू एक्स आ प्लस टू इंटू वायर मान वायर मान कत अठारो इक्ल हो टू एक्स प्लस टू द्वारा अठारो के गुण कर अठारो दुगुण छत्तीस इक्ल हो बीस दुई एक्स इक्ल हो बीस आसे थक प्लस छत्तीस पक्षांतर कर लेना पा माइनस छत्तीस टू एक्स इक्ल हो हमें दस थ छय बद दी दी पर चार हाथ एक एक शेषा जो चार तो बारो थ चार बद दी आठ चौराशी तम एक बीस छत् वियोग करते हैं वियोग कर लेकिन पा चौराशी तो बाटा एक समान कत पा चौराशी भाग हे टू एक के दुई बयाल्लिस दुगुणे चौराशी अतए एक समान पे गल कत बयाल्लिस तो देखो ये क्योंकि दौर्घ्य बयाल्लिस मीटार तो ये बोले दीते हे दौर्घ्य अत हल दौर्घ्य दौर्घ्य हे बयाल्लिस मीटार और ये हमारे प्रस्थ तो ये प्रस्थ हो अठारो मीटार 
তো দৈর্ঘ্য আর প্রস্থটা কিন্তু পেয়ে গেলাম তো এবার কি বলা হয়েছিল লক্ষ্য রাখো এখানে বলা হয়েছিল ফাঁকা পাঁচ বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে প্রতি মিটারে দশ টাকা হিসাবে মোট কত টাকা খরচ হয় তার মানে আমাদের এখানে কাজ ছিল কি যে তিন পাঁচ বেড়া দিছে এই পাঁচ এই পাঁচ এই তিন পাঁচ বেড়া দিছে আর এই পাঁচটা কি হয়েছে ফাঁকা আছে তো এই ফাঁকা পাঁচ বেড়া দিতে কত টাকা খরচ হবে তো ফাঁকা পাঁচ বেড়া দিতে কত টাকা খরচ হবে সেটা জানার জন্য আমাদের প্রথমে কাজ কি হলো যে এর দৈর্ঘ্যর পরিমাণটা জানা লাগবে তোমরা দৈর্ঘ্যের পরিমাণটা পেয়ে গেছি দৈর্ঘ্যটা কত এটা যদি এক্স হয় তাহলে এটাও এক্স তার মানে এটা হচ্ছে আমার এক্সের মান বের হলো কত এক্সের মান হচ্ছে এই যে বিয়াল্লিশ মিটার তো আমরা বিয়াল্লিশ মিটার পেয়ে গেছি এখন আমরা এখান থেকে বের করব কি যে এক মিটারে খরচ হয় দশ টাকা তাহলে এ পাঁচ মানে বিয়াল্লিশ মিটারে কটা টাকা খরচ হবে তো এখানে আমরা বলতে পারি যে এক মিটার বেড়া দিতে খরচ হয় দশ টাকা ওতে বিয়াল্লিশ মিটার বেড়া দিতে খরচ হয় তাহলে হচ্ছে ওই বিয়াল্লিশ মিটারকে আমরা দশ দ্বারা গুণ করব তাহলে সমান হচ্ছে চারশো বিশ টাকা এটা অ্যান্সার ক নাম্বারের জন্য তো এরপরে আবার খ নাম্বারে কি বলছে একটু লক্ষ্য করি দেখো খ নাম্বারে বলছে যদি প্রতি বর্গ মিটার জৈবিক সারের জন্য সাত টাকা খরচ হয় তাহলে সার বাবদ অপুর মোট কত টাকা খরচ হবে তো অপুর সার বাবদ খরচ কত টাকা হবে এটা জানতে হলে আমাদের ওই বাগানটির সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল জানা লাগবে তো আমরা কিন্তু ওই বাগানটির ক্ষেত্রফল ধরে নিতে পারবো মনে করো যে এর দৈর্ঘ্য ছিল কত এক্স আর প্রস্ত হচ্ছে ওয়াই তো এক্স এবং ওয়াই দুটার মানি আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি এবং দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত পেয়ে গেছি তাহলে আমরা কিন্তু এর ক্ষেত্রফলও বের করতে পারবো আবার সেখান থেকে আমরা কত টাকা সার দিতে খরচ হবে সেটাও বের করতে পারবো তো আচ্ছা আমরা নাম্বার দিলাম খ ক নাম্বার হতে প্রাপ্ত দৈর্ঘ্য বিয়াল্লিশ মিটার এবং প্রস্থ আঠারো মিটার তাহলে বাগানটির ক্ষেত্রফল কত হবে অতএব বাগানটির ক্ষেত্রফল সমান আয়তকার বাগানের ক্ষেত্রফলের সূত্র দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তো দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে কত বিয়াল্লিশ গুণ প্রস্থ হচ্ছে আঠারো তো মিটারে মিটারে গুণ করলে বর্গ মিটার হয় এবার বিয়াল্লিশ দ্বারা আমরা আঠারোকে গুণ করি বিয়াল্লিশ গুণ হচ্ছে আঠারো বিয়াল্লিশ গুণ হচ্ছে আঠারো গুণ করলে পাবো আমরা পাঁচশো ছাপ্পান্ন পাঁচশো সাতশো ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার আচ্ছা এবার দেখো যে প্রতি বর্গ মিটারে জৈবিক সারের জন্য সাত টাকা খরচ হয় তাহলে ওপর মোট কত টাকা খরচ হবে তো প্রতি বর্গ মিটার মানে কি প্রতি বর্গ মিটার মানে এক বর্গ মিটারে তো এখানে লিখবো আমরা এক বর্গ মিটার সারের জন্য খরচ হয় সাত টাকা অতএব সাতশো ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার সারের জন্য
खरच हो सत गुण सतशान्न टा समान सतशो छाप्पन्न के सत द्वारा गुण करब गुण कर ले टार पर पा पाँच हजार दुश बिरानब्बे तो पाँच हजार दुश बिरानब्बे टाइट अन्सार एक मोट सार प्रयोग कत टा खरच हो से परिमाण पाँच हजार दुश बिरानब्बे टाक खरच हो तो प्रिय शिक्षार्थी एखे एक लक्ष्य कर एक बर्ग मीटार सारे जो तो एक बर्ग मीटार सार है ना एखे है जे एक बर्ग मीटार सार प्रयोग सार प्रयोग प्रयोग खरच है सात टा ते सतो छाप्पन्न बर्ग मीटार सार प्रयोग कत टा खरच हो पाँच हजार दुश बिरानब्बे टाक खरच हो तो आशा करी तुम्हारा ख नम्बर बुझते पे तो प्रिय शिक्षार्थी आज के मत क्लस एखे शेष कर धन्यवाद सबा